ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂಗೀತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜೊತೆ ಸಖತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮೋಡಿ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದುವೆ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಆನರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇವ್ ಶೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಶೋ ಈ ಶೋವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎದುರು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲು ಬೇಗನೆ ಈ ಶೋನ ಆಡಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಯಾವುದೇ ವಯೋಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರು ಕೂಡಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಹದಿನೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್ ಕೆಬಿಎನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ಹಾಗೂ ಏಟ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೀಫ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸಂಗೀತಾ ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಜೇಟ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವರುಡನ ರೌದ್ರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನೇ ನುಂಗಿದ ಮಳೆ ಆರು ಶವಗಳ ಪತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ದೇವಾಲಯ ಮಸೀದಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಕಂಪನಿಯ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ನೂರು ಎಕರೆ ಚಹಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಜಮೀನು ಹೀಗೆ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೇರಳದ ಪುದುಮಲೈ ಗ್ರಾಮವು ಗುರುವಾರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಲಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ ಸುಂದರ ಮೈನಾಡಿನ ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟ್ಟಣ ಮೆಪ್ಪಾಡಿಯಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಗ್ರಾಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವರುಣನ ರುದ್ರ ನರ್ತನಕ್ಕೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಬದುಕುಳಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪುದುಮಲೈ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಆರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಕೆಸರಿನಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಲಡಾಖ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ನಮ್ಮ
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ರಾಜವಂಶದ ಆಡಳಿತವು ಯುವಕರನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ದೂರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಈಗ ನನ್ನ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಯುವಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುವಿರಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರಿಗೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಹಕ್ಕಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಿಎಂ ಹೇಳಿದರು जम्मू कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ भाई और बहनों आर्टिकल 370 और 35 फाइव ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद आतंकवाद परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग बयालीस हजार निर्दोष लोग 42,000 टू थाउजेंड ये आंकड़ा किसी की भी आंख में से आंसू ला देता है बयालीस हजार निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वो हकदार था अब व्यवस्था की एक कमी दूर होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही उनका भविष्य भी सुरक्षित होगा साथियों हमारे देश में कोई भी सरकार हो वो संसद में कानून बनाकर देश की भलाई के लिए काम करती है किसी भी दल की सरकार हो आर्टिकल मुनूर एपत्ति पाकिस्तान ऐकांगिया विश्वसंस्थे अमेरिका जो कईकोट चीन देश भारत नेरे राष्ट्र आरोप अरण्य रोदन वे जम्मू काश्मीर विशेष स्थानमान रद्दपड़ भारत विरद तोल विश्व समुदाय मोरे हम पाकिस्तान ऐकांगि काश्मीर विचार मध्य प्रवेश विश्वसंस्थे अमेरिका मत सारटी तली हाक पाक परमाप्त चीना कूड़ा कईकोटे भारत द्विपक्षीय मातुकते मूलक विवाद बे सलह चीना विवाद अंतर कैदक प्रवाह पर्थित इंदूम बिएसवै तुर्त सोष्ठि कैद्धारे राज्य में मल रायन आर्भट मुंदू राज्य हद्नाकु जिले प्रवाह पर्थित उसे ही इंदूम बिएस यद्यूरपन तुर्त सोष्ठि कैद्धारे महाराष्ट्र कर्नाटक केर मु दिन भारी मलयुवा मुनूचने हवामान इलाके करावि बेलगाम चिमूर को शिवम्गद हई अलर्ट घोषणे प्रवाह पीड़ित जिले नड़गड्डे मन सिाक जन रक्षा कार्याचरण मुंदे राज्य सरकार नेर पिहार कार्याचरण नूर कोटि रूप बिगड़े जो इंदूम बिएस यद्यूरपुर प्रवाह पर्थित हिन्दली तुर्त सोष्ठि कैद्धारे
ಆರ್ಭಟ ಇಂದು ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಭೇಟಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯವು ಜಲ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ವಿತ್ ಸಚಿವ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ನೇರ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ನೇರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಜನರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಎಂಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೃತಪಟ್ಟ ಜನರ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಹ ನೆರೆಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂಡಾಪುರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡಿದರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೋನೆಭದ್ರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋರ್ವಾಲ್ ಠಾಣೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಬಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗೊಂಡ ಸಮಾಜದ ನರಸಂಹಾರರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಂಡಾಪುರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವು ಇಂದು ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಒಂದು ದಿನದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಧರಣಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೊಂಡಾಪುರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಮೃತ್ ರಾವ್ ಚಿಂಕೋಡೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರವರೇ ತಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಾಯಿ ರೂಪ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇವಲ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ನಿಜವಾದ ಯೋಗಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಇಂತಹ ಕ್ರೂರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಕೆಆರ್ಐಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎಂ ಕುರುಬ್ ಹೇಳಿದರು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜೆಎಂ ಕೊರಬು ಹೇಳಿದರು ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಬಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಬುಡಕಟ್ಟು ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದಿವಾಸಿ ಜನ ಸಮುದಾಯಗಳು ನೀಡಿರುವ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಜಾನಪದ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಎಂ ರಾವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತನಾಡಿದರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಜೀವನ ದೇವರು ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರು ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟೇ ನೋವುಗಳು ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಎಷ್ಟೇ ಅವಮಾನಗಳು ಸಹಿತ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನಿತನಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದಿಗೆ ಗೌರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ತಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬೀದರ್
ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪಡಿಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಹೆಚ್ಚಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಪಡಿಸಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಅಲ್ಮಿನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ fever chills because of the rainy seasons they have wounds on their legs we have uh, given the primary care for the people we have advised them to come to our hospital for any tertiary care for the further evaluations and whatever necessary we have done for the people of this place thank you now uh, your name sir i am dr hussain bangi medicine department of medicine alamin medical college okay sir thank you namaste nan hesaru dr akshita gandhi anta nao ಅಲಮಿನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪಡಿಸಲಿಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹಾವಳಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಲಮಿನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನೂರು ಅಡಿ ದಾಟಿದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ನದಿಗಳಾದ ಕಾವೇರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಆಣೆಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಾಶಯದ ಮಟ್ಟ ನೂರು ಅಡಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ್ದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬೀಳುವ ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನದಿಯ ಎರಡು ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜಾನುವಾರುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಹಣ ಕದ್ರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೇ ಹೊಣೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಖಾತೆಗೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಕನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗ್ರಾಹಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಸೇರಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಎಂ ಪಿನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೇ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾದ ಒಪ್ಪಲಾಗದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನುಣಿಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಒಂಬುಡ್ಸ್ ಮನ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ದೂರುದಾರರ ಹಣ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿದೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂ
ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಾಯಕ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಿತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡೀಸ್ ಹದಿಮೂರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುತ್ತಿತ್ತು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮಳೆರಾಯ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇವಿಷ್ಟು ಈವರೆಗಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು